असलम हेलो एवरी वन एट्स मी और सनुमान वेलकम टू माई YouTube चैनल और ये ज़बरदस्त सा मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी टू है जिस तरह से मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि ये बहुत ही ईजी टेक्निक से मैं मेकअप करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल मेकअप मेरा नहीं होता टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं स्टेप्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है तो चलें भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये खूबसूरत सा मैंने मेकअप किस तरह से क्रिएट किया है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सो लेट्स गो स्टार्ट और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है और क्यूटिश पिंक से मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है उसके बाद मैंने यहाँ पर एम का प्राइमर ले रही हूँ अपने ओपन पोर्स को ब्लॉक करने के लिए क्योंकि भाई अभी बहुत ज़्यादा समर सीज़न चल रहा है और इतनी गर्मी में जो है ना मेरे ओपन इन लार्ज हो गए हैं तो उनको फिलअप तो करना ही है उनको पोर्स को बंद तो करना है और ये इतनी इजी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेरे सारे ओपन पोर्स को ब्लॉक कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने कंसीलर किया है और कंसीलर के लिए मैंने कैरालॉन की टीवी वी पैंट स्टिक यूज़ की है और अपने डार्क स्पॉट्स पे लगा कर हल्का सा स्मोच कर दिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने कलर इंस्टीट्यूट की ये बेस ली है जिसका शेड है थर्टी लेकिन ये है फेयर शेड जिस तरह से आज सलोन्स में मॉडल्स पर क्लाइंट्स पर किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है और आजकल जो क्लाइंट्स हैं ना उनकी डिमांड भी यही होती है कि हमारा फेस जो है ना एकदम ब्राइटन अप लगे वाइट लगे तो भाई यहाँ पर मैंने वाइट बेस ही यूज़ किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर मिस रोज़ का ये कंसीलर यूज़ किया है अपने डिफरेंट पार्ट्स को यानी डिफरेंट एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए जैसे कि डार्क सर्कल्स है नोज़ है चिन है और यहाँ कंटोरिंग पार्ट्स वगैरह होते हैं तो उन एरियाज़ को मुझे थोड़ा सा हाईलाइट दिखाना था तो मैंने यहाँ पर आइवरी सिक्स मैंने मिस रोज़ का ये कंसीलर यूज़ किया है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हो जाता है ये देखें इतनी फ्लॉलेस मेरी बेस बनी थी ये दो चीज़ों से ही बहुत ज़बरदस्त उसके बाद अपने बेस को मैंने सेट करने के लिए कलर इंस्टीट्यूट का ज़ीरो शेड है ये भी एक आइवरी शेड है यानी फेयर शेड है तो मैंने इसको मैं अप्लाई किया है अपने फाउंडेशन को यानी अपने बेस को सेट करने के लिए जिसके मैंने आपको दिखाया कि पफ से भी कर सकते हैं और ब्रश से भी कर सकते हैं मुझे इजी लगता है ब्रश से तो मैंने यहाँ पर ब्रश यूज़ किया है ब्रश से मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है अच्छे तरीके से स्वाइटिंग प्रूफ बना दिया है यानी ताकि अगर स्वाइटिंग भी हो तो मेरा बेस जो है ना ख़राब ना हो कहीं से भी ठीक हो गया ये देखिए अब इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और पाउडरी पाउडरी थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्यूटी फाइबा आमना का मिस्ट लिया है मिस्ट एंड फिक्स दोनों तरह से ये यूज़ हो जाता है इससे मैंने अपने फेस को सेट कर लिया है अब मैं यहाँ पर आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ ओ टू ओ के ब्राउन शेड से और मुझे अपनी आईब्रोज को बिल्कुल नेचुरल लुक देना है बहुत ज़्यादा मैं हार्श लाइन्स नहीं बनाती हूँ और प्रोडक्ट लगाने के बाद एक स्पूली ब्रश से मैं ज़रूर इसको कॉम करती हूँ ब्लैंड करती हूँ ये देखें ठीक हो गया उसके बाद अब आई शेड्स के लिए मैंने बोटानिक्स की माय फेवरेट पैलेट में यूज़ करने लगी हूँ ये देखें इतने ख़ूबसूरत इसके अंदर कलर्स हैं तो भाई यहाँ पर मैंने एक ब्राउन और कॉपर शेड से पहले मैंने अपने आईज़ को यानी क्रीज एरिया को कॉन्टोर किया है देखें इस तरीके से दोनों आइज़ को मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पर रेड uh, और ऑरेंज कलर को दोनों को आपस में मिक्स कर कर क्रीस एरिया पे अच्छे तरीके से शेड को अप्लाई करना शुरू कर दिया है और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी दोनों आइज़ पे मैंने इसी तरीके से किया है ये देखें आपकी किसी भी पैलेट में कोई सी भी आपके पास पैलेट हो उसमें जो भी रेड और ऑरेंज कलर हो उन दोनों को आपस में मिक्स करना है और इस तरीके से क्रीस एरिया पर लगाना है औरेंज कलर से उसको ब्लेंड करना है ये देखें ये ऑरेंज कलर में लेती जा रही हूँ ऑरेंज पीच कलर है ये और उसको मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ ठीक हो गया अब यहाँ पर ये डार्क महरून कलर है वेलबिटी शेड है उसको अपने पूरी आई पर मैंने अप्लाई किया है वो भी फिंगर से और फिंगर से ही उसको ब्लेंड किया है फिंगर से जो ब्लेंडिंग होती है ना आइस की आउट क्लास आउट क्लास ब्लैंडिंग होती है फिंगर से देखें 
ठीक हो गया फिर दूसरी बार मैंने यहाँ पर उसी फ्लफ़ी ब्रश में मैंने हल्का सा ब्लैक चारकोल कलर मैंने लिया है और इसको डेप्थ देने के लिए आउटर कॉर्नर पर मैंने अप्लाई किया है और वो अंदर ही तरफ मैंने ब्लेंडिंग कर दी है फिर मैंने वही ऑरेंज कलर लिया है और उसको दोबारा से जो उसकी ब्लैक की महरून की जो भी कलर की हार्श लाइंस बनी हुई है उसको ब्लेंड कर दिया ठीक हो गया उसके बाद मैंने पैलेट में से जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटर शेड था यानी लाइट कलर का शेड था उससे मैंने टीयर डक्स को ओपरो बोन को हाईलाइट कर दिया है इसके बिना तो भाई आई मेकअप बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है ये देखिए जान आ जाती है आँखों के अंदर जब हम ये अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भाई जो भी नीचे सारा डस्ट ऑफ करना है हमें जो भी आई शेडो वगैरह इस तरह नीचे गिर गया है उसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है फेस पाउडर से अब मैंने एक छोटू सा ब्रश लिया है और दोनों आईज लोअर लेस लाइन के साथ वही जो मैंने शेड्स ऊपर लगाए हैं वही मैंने लोअर लेस लाइन के साथ अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पर सब लाइनर से पहले मैंने लैशेज़ को अप्लाई किया है फॉल्स लैशेज़ मैंने लगाई हैं बोटैनिक्स की और ये बहुत ही खूबसूरत थ्री डी लाइशेज़ हैं उसके बाद मैं लाइनर लगा रही हूँ अब लाइनर मैंने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मैंने नहीं लगाया है सिर्फ इनर कॉर्नर पर मैंने हल्की सी शेप दी है ये देखें इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए जहाँ पर टेयर डक पे हमने कलर लगाया है हाईलाइटर मैंने इस तरीके से दोनों आइस को ये देखें बाहर की तरफ मैंने एक विंग बनाया है बिल्कुल छोटा सा बनाया है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाला है ये देखें अब वही उसी तरीके से बाहर की तरफ निकाल के और यहाँ से बिल्कुल सिंपल जहाँ लैश लाइन मेरी जा रही है उसी लैश लाइन के साथ मैंने लाइनर लगा दिया लैशेस लगाने के बाद इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा लाइनर लगाना ये देखें बिल्कुल इस तरीके से विंग बनाया और फिर वही विंग को मैंने पूरी लाइन के साथ मिला दिया ठीक हो गया अब यहाँ पर वाटर लाइन पर मैं लगाने लगी हूँ स्वीट फेस की ये वाइट पेंसिल वाइट काजल जो भी कहें इतना पिगमेंटेड है लॉन्ग लास्टिंग है आइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं इसको लगाने के बाद बड़ी बड़ी आई लाइन आइज लगती हैं क्योंकि मैं लेंस भी नहीं लगाती हूँ तो लेंस अगर नहीं लगाते हैं जो लोग तो ये वाइट पेंसिल लाजमी यूज़ करें इससे आइज़ में बहुत प्यारा लुक आता है ये देखें थोड़ा सा मैंने शेड्स को प्रोमिनेंट किया है उसके बाद मैं मस्कारा कर रही हूँ लैशेस को कर्ल करने के लिए ये देखें और नीचे वाली लैशेस पे मैंने खूब सारा भर भर के मैंने ये मस्कारा लगाया है ये देखें ताकि आइज थोड़ी सी खुली खुली लगे इस तरीके से और ये रियल में भी ये आई मेकअप मेरा बहुत हसीन लग रहा था बहुत खूबसूरत लग रहा था और किसी भी इवेंट पर आप लोग शादी हो बारात हो वलीमा हो का कुछ भी हो आप लोग ये मेकअप ट्राई कर सकते हैं अपने फेस पर अब मैं यहाँ पर अपने फेस को कंट्रोल कर रही हूँ क्रिस्टीन की पैलेट से और ज़ीरो टू ये पैलेट है मेरे पास इससे मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस को छबी फेस है मेरा तो ऊपर की तरफ मैंने कंट्रोल किया है वर्टिकल शेप में मैंने ये देखे इस तरीके से फिर उसके बाद नोज़ की कंटोरिंग तो भाई लाजमी है मेरी नोज़ भी थोड़ी सी ना चबी चबी है थोड़ी बड़ी सी है तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए भी मैंने ये शेड अप्लाई किए हैं उसके बाद मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ जिस शेप में मैंने कंटोरिंग की है वर्टिकल में उसी शेप में मैंने ये ब्लश ऑन लगाया है और कंटोरिंग शेड के साथ ब्लैंड कर दिया ये देखिए चिन पे मुझे बहुत पसंद है ब्लश ऑन इसलिए मैं चिन पे ज़रूर लगाती हूँ आपकी मर्ज़ी है अगर लगाना चाहें तो लगाएं नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं उसके बाद मैंने ब्यूटी फेबा आमना की ये ब्लश ऑन पैलेट है उसमें से मैंने ये हाइलाइटर शेड लिया है आई थिंक विक्टोरिया इसका नाम है पैलेट का तो ये उसमें से मैंने दोनों हाईलाइटर को मिक्स करके आपस में ये लगाया है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही मज़े का लुक देते हैं फेस पर और अब यहाँ पर फेस इट की मैंने लिपस्टिक ली है महरून कलर की आपको जो सा भी कलर पसंद हो जो भी कलर पसंद हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मैंने यहाँ पर महरून कलर लिया है और मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई ये मेकअप भी देखें ये देखें बहुत हसीन कलर है बहुत ही खूबसूरत ये कलर है इससे फेस इतना ज़बरदस्त लगता है ना मेकअप उठ आता है बिल्कुल बाहर निकल कर आता है अब यहाँ पर यूनिकॉर्न की मेरे पास ये ग्लिटर पैलेट है बहुत ही मज़े के ग्लिटर्स हैं तो मैंने ये देखें आइस पर ग्लिटर मैंने अप्लाई नहीं किए हैं मैं इन्हें चिन एरिया सॉरी चिक्स पर मैंने ये अप्लाई किए हैं ये देखें ये लुक बहुत खूबसूरत लग रहा था 
तो ये रहा मेरा फाइनल लुक आप लोगों को बताना है मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा है और बहुत ही मज़े का ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है इसको ज़रूर लाइक करिएगा ज़रूर ट्राई करिएगा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा इसकी तो मुझे इजाज़त दीजिए मैं फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त से मेकअप के साथ अल्लाह हाफिज़ बाय बाय